नमस्कार आप हार्दिक स्वागत है एज्युकेशन इन गुजराती चैनल में आज आप धोरण नौ में विज्ञान विषय सातमो पाठ सजीवों में विविधता डायवर्सिटी इन लीविंग ऑर्गेनाइजम आ पाठ ने अगत्य प्रश्नों शीखीश जो तब नवा व्यूअर हो तो चेनल सब्सक्राइब कर लो बटन चीन चल लाल कलर बाजू में बेलायकन प्रेस कर दो नोटिफिकेशन मैं नीचेना दरक प्रश्न मैं आप विकल्प में साचो विकल्प पसंद कर उत्तर लखे पेलूँ कया समूह अपुष्पी वनस्पति में सवेश तो है द्विदड़ी बीजो प्रश्न आदिकोष केन्द्रीय सजीवों सवेश क्या विभाग में थे चे? तो चे? साइनो बेक्टेरिया तीजो प्रश्न कई वनस्पति अनावृत बीजधारी प्रकार की तो है साइकस प्रश्न चौथो वर्गीकरण की कक्षा में निम्न में निम्न दरजो क्यों तो जाति पांचमो प्रश्न वर्गीकरण कक्षा में चढ़ता क्रम की गोटवनी में साचो क्रम क्यों तो जाति प्रजाति कूल गोत्र ने वर्ग प्रश्न छठो है कई वर्गीकरण कक्षा सजीवों आंतर प्रजनन कर प्रजनन क्षम सतती सर्जवा क्षमता धरावे चे। तो चे जाति प्रश्न सातमो लीनियस वैज्ञानिके द्विनामी नामकरण सूचव प्रश्न आठमो द्विअंगी वनस्पतिओ ने वनस्पति सृष्टि की कई वनस्पतिओ तरीके ओ तो उभयजीवी प्रश्न नव फूगनी कोष दीवाल में कई जटिल सरकरा जो मे तो कायटीन प्रश्न दस तो बहुवारसायु सदा बहार अने काष्टीय वनस्पतिओ है तो है अनावृत बीजधारी वनस्पति है प्रश्न अगियार सौ प्रथम पेशी स्तर की शरीर रचना धरावत तो प्राणी समुदाय क्यों से तो है कोष्टांतरी प्रश्न बार यकृत कृमि कया समुदाय प्राणी है तो है पृथुकृमि प्रश्न तेर मत्स्य समुदाय कया प्राणी में अंत कंकाल कास्ती बनेल हो तो है सार्क में प्रश्न चौदह स्थूल त्वची समुदाय प्राणियों में प्रचलन में मदद करती रचना कई है तो यह जड़ परिवहन तंत्र पंदर प्रश्न प्राणी सृष्टि में प्रथम त्रिगर्भ स्तरीय प्राणीओ कया समुदाय है तो है पृथ्वीकृमि प्रश्न सोल असंगत जोड़ कई है तो है पृथ्वीकृमि जैसे खुलू परिवहन तंत्र है असंगत है लागू पड़ती नहीं सतम प्रश्न बदाज मेरुदंडी प्राणीओ त्रिगर्भस्तरीय देहकोष्टधारी हो प्रश्न अठार क्यू प्राणी प्रमेरुदंडी नहीं तो है रोहु प्रश्न ओगनीस मृदुकाय प्राणियों जूथ क्यू है तो है कायटीन पायला छीपलू कायटोन पायला छीपलू प्रश्न वीस सालामांडर कया वर्ग प्राणी है तो है उभयजीव प्राणी प्रश्न बीजो कौश में पहला विकल्प में साचो विकल्प पसंद कर खाली जगह पीरो पेलू पृथ्वकृमि समुदाय मृत जीवी प्राणी ये प्लेनेरिया बीजू जेलीफीश कोष्टांतरी समुदाय प्राणी है तीज चामाचेड़ियों सस्तन वर्ग प्राणी है चौथु संपूर्ण चतुर्खंडीय हृदय धरावता प्राणी समूह साचु युग में विहग सस्तन है पांचमू ईंडू मुक्त सस्तन प्राणी जैसे प्लेटिपस प्रश्न छठू स्थूल त्वची समुदाय प्राणियों में कैल्शियम कार्बोनेटन सखत कंकाल सूड़ो जवा है सातमू करमयु ए प्राणी में नर करता मादा लंबाई वार जैसे आठमू अष्ट कवच और अष्ट सूत्रांगी मृदुकाय समुदाय प्राणी है नवमू कैलिफोर्निया में सौ मीटर ऊंचा रेडवूड वृक्षों मड़ी आए दसमु दसमी कर सजीवना उद्वकाशनी पूर्वधारणा चार्ल्स डार्विन नामना वैज्ञानिके रजू कर अगियारमू एना बीना सुकोष केन्द्रीय सजीव नहीं बारमू इक्वी सेटम वनस्पति होर्सेटेल तरीके ओ तेरमू एक कोशीय सुकोषीय केन्द्र प्रकाश संश्लीय सजीव ए 
मन सृष्टि में सवेश चौदमी खाली जगह पृष्ठवंशीय ने पांच वर्गों में विभाजित करे पंदर मार्सुपीयम नामनी कोथड़ी कांगारू नु लक्षण है तीजो प्रश्न है खाली जगह पूरा पेलू हरितकोण साथ पायरेनोइड्स एट के स्पायरो गायरा लक्षण है बीजू भिन्न सजीव स्वरूपों में जवाती विविधता ने जैव विविधता कहे तीजू सजीव वर्गीकरण मे सौ मूलभूत लक्षण कोशीय संरचना है चौथु यूजे मोनेरा सृष्टि ने आर्की बेक्टेरिया यू बेक्टेरिया में वेची है पांचमू फूगनी के जाति साइनो बेक्टेरिया साथना साई सहजीवी आंतर संबंध ने लाइकेन कहे छठू जाति एकम वर्गीकरण नाम ना एकम है सातमू बीज विहीन वनस्पति में जवाता नग्न भ्रूण ने बीजाणु कहे आठमू यु युलेक्टिकलिया छिद्रकाय समूह प्राणी है नमू नुपुर समूह प्राणियों शरीर शीर्ष की पूछड़ी सुधी एक पची एक खंडो धरावे दसमु संधिपादी प्राणियों शरीर गुआ रुधिर भरेली हो अगर हूँ चेतापेशी ने अन्न मार्ग की अलग करती लाकड़ी जीव लाबी रचना मेरुदंड कहे बारमू वंदा प्रजाति नाम प्लेरी प्लेनेटो है तेरमू केमीलियन ए सरिश्रुप वर्गन प्राणी है चौदम सस्तन वर्ग प्राणीओ नवजात शिशु ने पोषण अपने स्तन ग्रंथि धरावे पंदरमू पानी बहार ईंडा मुक्ता सौ प्रथम पृष्ठवंशी प्राणियों में सरिश्रुप वर्गना है चौथु से नीचे प्रश्नों एक शब्द के एक वक्य में उत्तर लखो पेलू केरो लस लीनियसे क्यों पुस्तक लख्यू तीन लिखो स्टी टेमा नेचर बीजू समतापी प्राणियों हृदय के खंड बने तो ये चार तीजू डींबावस्थाएं झालरो पुख्तवस्था फेफसा वड़े श्वसन दर्शा तो प्राणी समूह क्यों है तो ये उभयजीवी चौथु कांगारू मादा अविकसित नवजात ने पूर्ण विकास पमे त्या सुधी कई कोथड़ी में लटक राखे तो ये मार्सुपीयम में पांचमू जीवन की बदी अवस्था में मेरुदंड हाजर न हो मेरुदंडी शू कहे कहे प्रेम मेरुदंडी छठू मृदुकाय प्राणियों उत्सर्जन को जीवी रचना जवाब मैं तो ये मूत्रपीण जीव सातमू प्राणी जगत में सौ मोटा समुदाय में कया प्रकार की समिति जवाब मे तो द्विपार्ग समिति आठमू आवृत्त बीजधारी में सामती फल बने से, तो बीजा से नवमु प्रकांड अपर्ण जीव रचना धरावता वाहक पेशी न धरावता वनस्पति देह कया समूह वनस्पतिओ में हो तो द्विअंगी दसमू वृक्षों की छाल पर रंगीन धब्बाओ स्वरूपे जवाता सहजीवी समूह क्यों है तो ये लाइकेन अगर हूँ कोष दीवाल में काइटीन हाजरी को लाक्षणिकता है तो ये फोगनी बारमू डायटोम्स समावेश कई सृष्टि में करवा तो ये प्रोटिस्टा तेरमू क्या वैज्ञानिके पांच सृष्टि वर्गीकरण रजू है तो ये विक्टर करे चौदह प्रजनन कर पेढ़ी ने आग बताता सजीवों समावेश करते वर्गीकरण एकम क्यों है तो ये जाति पंद्रह प्राणियों उपयोग में लेवाता वर्गीकरण एकम समुदाय ने समकक्ष वनस्पतिओ मे कई एकम है तो ये विभाग पांचमू से नीचे विधान खरा से खोटा थे जाना पेलु समुद्र फूल कोषा कोष्टांतरी समुदाय प्राणी है तो विधान साचू है बीजू सरिश्रुप वर्ग प्राणी शीत रुधिरवाड़ा है तो विधान साचू है तीजू यकृत कृमि ए गोल कृमि तरीके ओ विधान खोटू है चौथु सार्क कास्ती मस्त्य है तो विधान साचू है पांचमू रोहू में अंत कंकाल कास्ती होत नहीं तो विधान साचू है छठू डायमसो समावेश प्रोटिस्टा स्वरूप सृष्टि में कर विधान साचू है सातमू से अनावृत बीजधारी वनस्पति एकदड़ी और द्विदड़ी समूह वच्चे स्थान धरा तो विधान खोटू है आठमू आवृत बीजधारी वनस्पति फल वगर की बीजधारी सपुष्पी वनस्पति है तो विधान खोटू है नौमू विहग में बे 
पश्व उपांगों उपाड़ पाखों में परिवर्तित थे तो एकदम खोटू है दसमू सूढ़ त्वची में जल परिवहन नलिका तंत्र प्रजनन में सहाय करे सहायक है तो एकदम खोटू है अगियन मुस्का घर मखी प्रजाति सूचवे तो एकदम साचूच बारमू सजीवना नामकरण में प्रजाति जाति एम बे नाम उपयोग थे तो एकदम साचू है तेरमू कारा और क्लेडोर फोरा स्व स्वपजीवी एकांगी वनस्पतिओ है एकदम साचू है चौदमू वु उद्विकी सी सजीवों ने प्राचीन के सामान्य सजीव कहे तो एकदम खोटू है पंद्रमू वेल स्टारफिश सार्क जेलीफिश विविधता धरावती मछली है तो एकदम खोटू है जोड़का जो है विभाग एक ने विभाग बे साथ जोड़ना है एक दड़ी वनस्पति तो है मकाई द्विदड़ी वनस्पति तो है सूर्यमुखी द्विअंगी वनस्पति तो है मार्केशिया त्रिअंगी वनस्पति तो ये हंसराज बीजू जोड़कू है एना बीना तो है विषम कोष्ट विश्रामी बीजाणु अमीबा तो ये अंत और बाह्य कोषरस धराव पेरामीशियम तो है लघु और बृहद कोष केन्द्र धरावता युगलिना तो है टूकी और लाबी कक्षा धराव कसा धराव तीज अलवा तो ये सूका फ्लूनारिया फ्लूनारिया से नग्न बीज पाइनस सॉरी आ ओली फ्लूनारिया से उभयजीव ने पाइनस है ये नग्न बीज है मार्सिलिया तो ये वाहक पेशी चौथो जोड़कू है जड़ व्याय व्याड़ तो ये कोष्टांत्र गुहा प्लेनेरिया तो ये साखी और कोष्टांत्र गुहा धरावत करमयू तो ये आभासी शरीर गुहा अड़सयू साची शरीर शरीर गुहा पांचमू जोड़कू उड़ती गरोड़ी तो है ड्रेको उड़ती मछली एक्सो को एटस उड़तु सस्तन चामाचीड़ियु न उड़तु पक्षी साहमरू पार्ट बीजन सेक्शन ये नीचेना प्रश्नों टूक में उत्तर लखो पेलो प्रश्न सजीवना वर्गीकरण फायदा जाना पेलू सामान्य लक्षणों आधार सजीवों समूह नक्की कर सकते बीजू वैज्ञानिक संशोधनों सरल अभ्यास कर सकते तीज विविध जूथना सजीवों आंतर संबंधों नक्की करने मनुष्य मेटीता समझ प्राप्त थी सके चौथु आर्थिक हेतु मेटे संकरण और जनीन विद्या में सजीवन उपयोग कर बीजू फूग सृष्टि लक्षणों उदाहरण आप लक्षण जो पोषण तो मृतोपजीवी पोषण दर्शा सड़ता कार्बनिक द्रव्यों विघटन कर पोषण मेवे कोष दीवाल तो कोष दीवाल बंधारण में कायटीन जवा है तीजू शरीर रचना ईस्ट एक कोशी है तो सीवाय बदी फूग बहुकोशी है चौथु आंतर संबंध फूगनी के जाति नीलहरित लील साथ स्थायी आंतर संबंध सहजीवन धरावे तेने लाइकेन कहे उदाहरण तरीके ईस्ट मशरूम टूक न लखवा है प्रोटिष्ठा सृष्टि प्रो प्रोटिष्ठा सृष्टि में एक कोशीय सुकोष केन्द्रीय सजीवन सवेश लक्षण जो तो शरीर रचना एक कोशीय हो श्रम विभाजन में अभाव हो प्रचलन में खोटा पग पक्षों के कसाओ द्वारा प्रचलन कर जगह बीजे पोषण में स्वयं पोषी है बीज टूकन है वनस्पति सृष्टि उभयजीवी समूह तो द्विअंगी वनस्पति जो तो द्विअंगी वनस्पति ने वनस्पति सृष्टि उभयजीवी वनस्पति समूह कहे आ वनस्पतिओन प्रकांड और पर्णों जीवी रचना में विभेदित थे द्विअंगी कहे आ वनस्पति में एक भाग में बीजा भाग सुधी पाणी और अन्य द्रव्यों वहन मेटे विशिष्ट वाहक पेशी जवाती नहीं उदाहरण तरीके रिकीसिया मार्केशिया चौथो प्रश्न है वनस्पति सृष्टि विविध स्तर में वर्गीकरण धोरणों जाना पहलू प्रथम स्तर वर्गीकरण वनस्पति देह में मुख्य भागों पूर्ण विकसित विबोदत है कि अविबोदत तना पर आधार रखे बीजू बीजा स्तर वर्गीकरण वनस्पति देह में पा और अन्य पदार्थों 
संवाहन करने लई जावा विशिष्ट पेशीओं की हाजरी आधार रखे तीज तीजा स्तर वर्गीकरण बीज धारण क्षमता है कि नहीं आधार नक्की कर जो बीज धारण करने की क्षमता हो तो बीज फल अंदर विकास पमे अथवा फलना आवरण वगर विकास पमे आधार पर थे पांचमो प्रश्न है समझाओ कोशीय संरचना सजीवों वर्गीकरण मे पायाना लक्षण तरीके गणाय तो कोषनी संरचना आधार आदिकोष केन्द्रीय सुकोष केन्द्रीय सजीवों वर्गीकृत कर पेलूँ आदिकोष केन्द्रीय तो आ सजीव कोष में सुयोजित कोष केन्द्र और अंगिकाओं की गैरहाजरी है जेमा जैवरासायणिक पद भिन्न हो जुदो जुदो तीन असर कोष की संरचना पर पड़े जरा बीजो विभाग है कोष सुकोष केन्द्रीय सुकोष केन्द्रीय के आ सजीव कोष में सुयोजित कोष केन्द्र और पटलमय अंगिका की गैरहाजरी है तना कोषीय क्रियाओं एक बीजा में स्वतंत्रपणे थे आ उपरांत सुकोष केन्द्रीय कोषों में बहु कोषीय सजीव ने निर्माण की क्षमता होने चौक्स कार्य कर सके आती प्रश्न छठो तफावत बे मुद्दा लखो पेलू द्विअंगी वनस्पति त्रिअंगी वनस्पति द्विअंगी वनस्पति में प्रकांड ने पर्ण एम बे अंगों आएल है जो त्रिअंगी वनस्पति में मूड़ प्रकांड ने पर्ण एम त्रण अंगों आएल है द्विअंगी वनस्पति वाहक पेशी उभव हो त्रिअंगी वनस्पति में वाहक पेशी की हाजरी हो द्विअंगी वनस्पति उदाहरण है रिकेशिया ने मोर्स जो त्रिअंगी वनस्पति उदाहरण है हंसराज ने मार्सलिया बीजो तफावत है लील ने फूग वे लील ए मीठा पा में समुद्र में कि भीनी जमीन पर वसे जैसे फूग सड़ता मृदेव कार्बनिक पदार्थ पर वसे लील तम हरिद्रव्य की हाजरी हो स्वयं पोषी है जैसे फूग में हरिद्रव्य ने अभाव हो हाजरी होती नहीं जी पर पोषी है लील से कोष दीवाल सेल्यूर बने जैसे फूग में कोष दीवाल काइटीन बने द्विदड़ी वनस्पति एक दड़ी वनस्पति द्विदड़ी वनस्पति बीज में बे बीज पत्र आएला है जैसे एक दड़ी वनस्पति में बीज में एक बीज पत्र आए हुए द्विदड़ी बीज वनस्पति है यहाँ सोटीमय प्रकार मूलतंत्र हो जैसे एक दड़ी वनस्पति है वहाँ तंतुमय नातड़ा प्रकार मूलतंत्र धरा है द्विदड़ी वनस्पति पर्ण में झालाकार शीरा विन्यास हो जैसे एक दड़ी वनस्पति पर्ण में सामांतर शीरा विन्यास हो सातमो प्रश्न है वेक्टरे सूचवेली पांच सृष्टि वर्गीकरण है सजीव में आदिकोष केन्द्रीय सुकोष केन्द्रीय आदिकोष केन्द्रीय में एक कोशी सजीव है जीन एक्जाम्पल आप मोनेरा सुकोष केन्द्रीय में एक कोशी बहुकोशी बेज एक कोशी में प्रोटिस्टा जय बहुकोशी में कोष दीवाल युक्त हो कोष दीवाल विहीन होष दीवाल विहीन हो प्राणी है कोष दीवाल युक्त में बेचे प्रकाश संश्लेषण न कर सकती हो प्रजाति प्रकाश संश्लेषण कर सकती हुई प्रकाश संश्लेषण न कर सकती हो फूग है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती हुई वनस्पति है प्रश्न आठ नीचेना प्राणी समूह लक्षणों जाना पेलू है संधिपाद तो यहाँ शरीर से खंडमय हो अलग अलग समिति तो द्विपाश्वस्थ समिति तरह से उपांगों में प्रचलन साधावाड़ा उपांगों जोड़ी में आएल हो परिवहन तंत्र में खुला प्रकार देह गुहा के शरीर गुहा रुधिर थी भरेल होदाहरण तरीके वंदो झींगा पतंगियों करोड़ियों वीछी बीजो समुदाय से सूढ़ त्वची समुदाय जेन वसवाट है दरियाई मुक्त जीव प्राणी सामय लक्ष्मण लक्षण जेने जो तो त्रिगर्भस्तरीय शरीर गुहायुक्त प्राणीओ है विशिष्ट तंत्र में जो तो प्रचलन ने सहायक विशिष्ट प्रकार जल परिवहन नलिकाओ जो मैं चौथों बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट सखत कंकाल काटा जवा है उदाहरण तरीके समुद्र काकड़ी समुद्र तारा सागर गोटा तीजु से द्विनामी नामकरण तो नामकरण पद्धति मेटे जे वैज्ञानिक पद्धति उपयोग कर सौ प्रथम केरोलस एट के लीनियस द्वारा केरोलस नीलियस द्वारा अठारमी सदी में शुरुआत करती 
વૈજ્ઞાનિક નામકરણ પદ્ધતિ સજીવોની એકબીજા સાથે જોવા મળતી સમાનતા અને ભિન્નતા પર આધારિત છે નામકરણ પદ્ધતિમાં સજીવ વર્ગીકરણની બધી કક્ષાઓને ધ્યાનમાં લેવાતી નથી પરંતુ માત્ર પ્રજાતિ અને જાતિને ધ્યાનમાં લેવાય છે પ્રશ્ન નવ છે વૈજ્ઞાનિક કારણ આપો પેલું છે મગર અને કાચબો ઉભય જીવી નથી ઉભય જીવી પ્રાણીઓ જમીન અને પાણી બંને જગ્યાએ રહી શકે પરંતુ તેમની ચામડી ભીંગડા વગરની લેસી ચીકડી અને ભેજવાળી હોય છે ચામડીમાં શ્લેષ્મ ગ્રંથિ આવેલો હોય છે તેમાં શ્વસન માટે લંગ્સ અને ફેફસા હોય છે મગર અને કાચબો પણ જમીન પાણી બે જગ્યાએ રહી શકે પરંતુ તેમની ચામડી ભીંગડાયુક્ત અને સૂકી હોય છે આ પ્રાણીઓનું શ્વસન તંત્ર ફેફસા દ્વારા થાય છે ત્વચામાં શ્લેષ્મ ગ્રંથિ હોતી નથી આથી જ મગર અને કાચબો છે ઉભય જીવી નથી બીજું બધા મેરુદંડી પૃષ્ઠવંશી નથી તો પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં કરોડ સ્તંભની હાજરી હોય છે કરોડ સ્તંભ પ્રાણીની પુખ્ત અવસ્થાએ મેરુદંડમાંથી રૂપાંતર પામે છે આથી બધા પૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી હોય છે પણ જીવનની કોઈ અવસ્થાઓ મેરુદંડ ધરાવતા તમામ પ્રાણીઓ મેરુદંડી કહે છે અને મેરુદંડ રૂપાંતર કરોડ સ્તંભમાં થતું નથી એવા પ્રાણીઓ છે એટલે બધા જ મેરુદંડી પૃષ્ઠવંશી હોતા નથી પ્રશ્ન દસ દ્વિનામી નામકરણ નિયમ લખો પેલું પ્રજાતિનું નામ અંગ્રેજી મૂળાક્ષર એટલે કે કેપિટલ લેટરમાં શરૂ થતું હોવું જોઈએ બીજું જાતિનું નામ નાના અક્ષરથી એટલે કે સ્મોલ લેટરમાં શરૂ થતું હોવું જોઈએ ત્રીજું છાપેલ હોય તો વૈજ્ઞાનિક નામ ઈટાલિકથી લખવું જોઈએ ચોથું જો તેઓ હાથથી લખવામાં આવે તો પ્રજાતિ અને જાતિ બંનેના નામ નીચે અધો રેખાખંડ એટલે કે અંડરલાઇન અલગ અલગ રેખાંકિત કરવું જરૂરી છે એવાના નિયમો છે સત્તરમું સોરી અગિયારમો પ્રશ્ન છે કે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓના કોઈ ચાર સામાન્ય લક્ષણો તો પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓના લક્ષણ આ પ્રમાણે છે પહેલું છે મેરુદંડ ધરાવતા હોય બીજું પૃષ્ઠ ચેતા રજૂની હાજરી હોય ત્રીજું છે ત્રિગર્ભસ્તરીય અને દ્વિપાર્શ્વસ્થ સમિતિ જોવા મળે છે ચોથું યુગમીય ઝાલરો પોથળી આવેલી હોય છે પાંચમું છે શરીર ગુહાની હાજરી હોય છે પ્રશ્ન બારમો છે નીચેના પ્રશ્ન સમૂહના પ્રાણીઓના ત્રણ ત્રણ ઉદાહરણ આપો પેલું કોષ્ટાંત્રી તો એ ઉદાહરણ છે હાઇડ્રા જેલીફિશ સમુદ્ર ફૂલ બીજું સૂળ ત્વચી તો છે તારા માછલી સમુદ્ર કાકડી સાગર ગોટા ત્રીજું નુપુરુક તો રેતી કીડો અળસિયું જળો સૂત્ર કૃમિ તો કરમિયું હાથી પગનું કૃમિ અને ગોળ કૃમિ સેક્શન બી છે નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો પેલું છે ઉદ્વિકાસીય વર્ગીકરણ માટે કોઈ પણ ત્રણ આધારભૂત લક્ષણો સમજાવો તો પેલું તે તે સુયોજિત કોષ કેન્દ્ર હોવું જોઈએ આદિ કોષ કેન્દ્રીયમાં સજીવોના સુયોજિત કોષ કેન્દ્ર અને અંગિકાઓની ગેરહાજરી હોય છે જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય સજીવમાં સુયોજિત કોષ કેન્દ્ર અને અંગિકાઓની હાજરી હોય છે બીજું સજીવોમાં કોષોની સંખ્યા એક કોષીય સજીવમાં એક જ કોષ વડે બધા કાર્યો થતા હોય છે જ્યારે બહુકોષી સજીવમાં શ્રમ વિભાજન જોવા મળે છે પોષણ પદ્ધતિમાં જોઈએ તો સ્વયંપોષી સજીવોમાં હરિદ્રવ્ય હોવાથી પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે જ્યારે પરપોષી સજીવમાં હરિદ્રવ્ય આવેલ ન હોવાથી ખોરાક માટે બીજા પર આધાર રાખવો પડે છે પ્રશ્ન બીજો નીચેના પ્રાણી સમૂહના લક્ષણો જણાવો પેલું છિદ્રકાય સમુદાય એનો વસવાટ તો મોટે ભાગે દરિયા અને મીઠા પાણીના જોવા મળે છે બીજું શરીર રચના જોઈએ તો શરીર બહુકોષ છતાં સરળ રચના ધરાવે છે ત્રીજું પ્રચલન માટે તેઓ અચલિત પ્રાણીઓ છે તેઓ કોઈ એક આધાર સાથે ચોટીને જ રહે છે ચોથું કંકાલ તો શરીર કઠણ આવરણ કે બાહ્ય કંકાલ દ્વારા ઢંકાયેલું હોય છે પાંચમું નલિકા તંત્ર તો તેમના સંપૂર્ણ શરીરમાં અનેક છિદ્રો આવેલો છે આ છિદ્રો શરીરમાં હાજર નલિકા તંત્ર સાથે જોડાયેલ હોય છે નલિકા તંત્ર દ્વારા શરીરમાં પાણી ખોરાક અને ઓક્સિજનનું વહન થાય છે આ તો છિદ્રકાય સમુદાય બીજું છે મૃદુકાય પ્રાણી સમૂહ એની સમિતિ જોઈએ તો તો એ છે દ્વિપ આશ્વસ્થ સમિતિ શરીર ગુહા નાની હોય છે ખંડન શરીર થોડું ખંડન દર્શાવે છે કંકાલમાં જોઈએ તો આ પ્રાણી કોમળ શરીર ધરાવતા હોવાથી મોટા ભાગના પ્રાણીઓમાં કવચ હોવો જોવા મળે છે કવચ પરિવહન તંત્ર તો ખુલ્લા પ્રકારનું હોય છે ઉત્સર્જન તંત્ર તો ઉત્સર્જન કાર્ય માટે મૂત્રપિંડ જેવી રચના ધરાવે છે 
प्रचलन मेटे मृदु पगन उपयोग प्रचलन मेटे तीजू है आभासी शरीर गुहा धरावत प्राणी समूह पाचे सूत्र कृमि समूह शरीर से प्राणियों शरीर लांबा नड़ाकार हो गर्भस्थ त्रिगर्भस्तरीय हो समिति द्विपाश्व समिति धरावे आयोजन में जो तो पेशी आयोजन जो मे आभासी शरीर गुहा धरावत प्राणी समूह जीवन पद्धति जो तो मोटा भागना प्राणियों परोपजीवी हो प्राणी में रोग उत्पन्न उत्पन्न करे शरीर गुहा आभासी शरीर गुहा धरवे नीचेना टेबल ना विभाग विभाग पर बराबर तो बाह्य कंकाल में उभयजीवी में गैराजर हो बाह्य कंकाल शरीर स्वरूप में भींगड़ावाड़ू हो श्वसन रोग में वाल हो श्वसन में जो तो उभयजीवी में झालर के फेफसा हो शरीर स्वरूप में फेफसा श्वसन में फेफसा हो हृदय जो तो उभयजीवी में त्र खंड हो त्रिखंडीय शरीर स्वरूप में चतुष्खंडीय चार खंडन श्वसन रोग में चार खंडन हो चतुष्खंडीय चौथो प्रश्न विक्टकर वर्गीकरण पद्धति सृष्टि में नाम और रचना आधारित जनो जाति एकम समझा सृष्टि नाम रचना आधार जाति एकम मोनेरा है तो आदि कोष केन्द्रीय एक कोशी सजीव है जाति एकम है बेक्टेरिया प्रोटेस्टा तो सुकोष केन्द्रीय एक कोशी सजीव है जाति एकम है लील प्रजीव फूग है सुकोष केन्द्रीय बहुकोशीय कोष दीवाल युक्त है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता जाति एकम है ईस्ट मशरूम वनस्पति सुकोष केन्द्रीय बहुकोशीय कोष दीवाल युक्त प्रकाश संश्लेषण कर सके जाति एकम है रिकीसिया मकेनिशिया प्राणी में जो तो सुकोष केन्द्रीय बहुकोशीय कोष दीवाल विहीन है जाति एकम मणस उंदर चामाचीड़ियों पांचमू है टूक न लको वनस्पति सृष्टि तो वनस्पति सृष्टि वर्ग में कोष दीवाल धरावता बहुकोष सुकोष केन्द्रीय सजीव आए तो स्वयंपोषी है तम हरितकण आ प्रकाश संश्लेषण करे आ वर्ग में बधीज वनस्पति समावेश वनस्पति सृष्टि विविध स्तरों में वर्गीकरण नीचे मुजब कर पेलूँ से प्रथम स्तर वर्गीकरण वनस्पति देहना मुख्य भागों पूर्ण विकसित विभेदित है कि अविभेदित आधार रखे बीजू स्तर वर्गीकरण वनस्पति देह में पाणी और अन्य पदार्थों संवहन करने विशिष्ट पेशीओन हाजरी आधार थे तीजा स्तर वर्गीकरण बीजा बीज धारण की क्षमता पर आधारित हो सैक्शन सी है नीचे प्रश्न मुद्दा सर उत्तर लख पेलू है सपुष्पी वनस्पति ए वर्गीकरण भी दरक समूह बी बी लक्षण जन जो वनस्पतिओ में प्रजन पेशी पूर्ण स्वरूप विकास और विभेदन पमेल हो प्रजन क्रिया पशी बीज निर्माण करती हुए तो सपुष्पी वनस्पति कहे बीजनी अंदर भ्रूण सुरक्षित हो संचित खोराक हो खोराक भरेल हो आ खोराको अंकुरण समय उपयोग कर भ्रूण प्राथमिक विकास पा बीज अवस्था आधार सपुष्पी वनस्पति ने बे भाग में वर्गीकृत करेलूँ अनावृत बीजदारी के नग्न बीज उत्पन्न करे बीज फरते फलन आवरण होत नहीं बीजू है आवृत बीजदारी के जे नग्न बीज उत्पन्न करता नहीं फल अंदर बीज उत्पन्न करी ती वनस्पति है बीजो प्रश्न है पृथ्वकृमि समुदाय लक्षणों जो पहले जो वसवाट आधार तो मीठा पा में कि अन्य यजमान शरीर मरे बीजू जीवन पद्धति में जो तो मुक्त जीवी के परोपजीवी है तीज शरीर रचना त्रिगर्भस्तरीय शरीर में बाह्य और आंतरिक एम बे स्तर हो अस्तर हो बार चौथों से आयोजन आधार तमाम पेशीओ निर्माण और के अंगों बने देखा जो तो शरीर पृष्ठ वक्ष बाजुए चपटा होवा पृथ्वकृमि कहे समिति जो तो द्विपाश्वस्त समिति धराव है देहगुहा ए शरीर गुहा साची शरीर गुहा अभाव हो चौथो प्रश्न मेरुदंड समझूती अभी प्रमेरुदंडी और पृष्ठवंशी वच्चे भेद स्पष्ट करो मेरुदंडी ए आ प्राणीओं में जीवन की केटली अवस्था में निश्चितपण हाजर एवं 
લાંબા દંડ જેવી રચનાને મેરુદંડ કહે છે આ પ્રાણીઓના શરીરની પૃષ્ઠભાગે જોવા મળે છે અને તે ચેતાપેશીને અન્નમાર્ગથી અલગ પણ કરે છે તે સ્નાયુને જોડાણના સ્થાન આપે છે તેનાથી પ્રચલન સરળતાથી રહે છે લક્ષણો જોઈએ તો આ કેમ હોય છે તો વસવાટમાં જોઈએ તો દરિયાઈ પ્રાણીઓમાં બીજું સામાન્ય લક્ષણ જોઈએ તો ત્રિગર્ભસ્ત્રીય દેહ દેહગુહા યુક્ત હોય છે સમિતિ દ્વિપાશ્વસ્થ સમિતિ ધરાવે છે તો શું મેરુદંડ તેમજ જીવનની બધી જ અવસ્થાઓ સુધી મેરુદંડ હાજર રહેતો નથી પૃષ્ઠવંશી કેવા હોય તો આ પ્રાણીઓ સાચો મેરુદંડ તેમજ અંતો કંકાલ ધરાવે છે અને પ્રચલનમાં મદદરૂપ સ્નાયુ કંકાલ સાથે જોડાયેલ હોય છે આ પ્રાણીઓ પેશીઓ તેમજ અંગોનું જટિલ કક્ષાએ વિભેદન જોવા મળે છે લક્ષણો જોઈએ તો મેરુદંડિત ધરાવે છે ત્રિગર્ભસ્તરીય અને દ્વિપાશ્વસ્થ સમિતિ ધરાવે છે ત્રીજું જોઈએ તો યુગમિત ગ્લનર કોથળી હોય છે ચોથું દેહ કોષ્ટ એટલે કે શરીર ગુહાની હાજરી હોય છે તો આ તો આપણે ધોરણ નવમાંના વિજ્ઞાન વિષયનું સાતમો પાઠ સજીવોમાં વિવિધતા જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાતી અને શીખતા રહો થેન્ક યુ આભાર